ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನೇತ್ರಾವತಿ ಮೇಡಮ್ ಇವತ್ತಿನ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ತಡ ಮಾಡದೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಎಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ವತಂತ್ರೋತ್ಸವದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಎಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ದಿನ ನಿನ್ನೆ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಈ ಮಾತನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಗರಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ರಾಮ್ಸಾರ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಪಟ್ಟಿ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ರಾಮ್ಸಾರ್ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಟ್ಸ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರತದ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಳಗಳು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರೋದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಮ್ಸಾರ್ ಜೌಗು ನೆಲೆ ಪಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರಾಮ್ಸಾರ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರತದ ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಹೊಸ ನೆಲೆಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡಿರೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ರಾಮ್ಸಾರ್ ಅಂದರೆ ಏನಿದು ರಾಮ್ಸಾರ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಜೌಗು ನೆಲೆಗಳಂದ್ರೇನು ಇವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಮೊದಲೆಷ್ಟಿತ್ತು ಏನು ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಹಳ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ದೋಸ್ ಹು ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪಿ ಎಸ್ ಎ ಐ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸು ಮತ್ತು ಏನು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಟೆಂಟೆಟಿವ್ ಡೇಟ್ ಕೂಡ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಭಾಳ ಹುಷಾರಾಗಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತವೆ ಇವೆಲ್ಲ ನೇರವಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫೋರ್ ಮೋರ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಡೆಡ್ ಟು ರಾಮ್ಸಾರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾಲ್ಕು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮೊದಲು ನಲವತ್ತೆರಡು ರಾಮ್ಸಾರ್ ಸ್ಥಳಗಳಿದ್ದವು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಸ್ಥಳಗಳು ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ ಆಗಿದೆ ಎರಡು ಸ್ಥಳಗಳು ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿ ಒಟ್ಟು ಈಗ ರಾಮ್ಸಾರ್ ನೆಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ್ದು ನಲವತ್ತಾರಕ್ಕೇರಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಏನಿದು ರಾಮ್ಸಾರ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡೋಣ ಈ ರಾಮ್ಸಾರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಇದು ಇರಾನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ರಾಮ್ಸಾರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಿಟಿ ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಬರ್ತೀವಿ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೌಗು ನೆಲೆಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ನೀರು ನಿಂತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ಇತ್ತ ಕಡೆ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಸಮುದ್ರ ಸೊ ಆಳವಾದ ನೀರು ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಆರು ಅಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆರು ಅಡಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಳಗಡೆ ನೀರೇನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ ನೀರು ನಿಂತಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳಿವು ಅಂತೇಳಿ ಇವು ಸಮುದ್ರ ಸಾಗರಗಳು ಅಂತಲ್ಲ ಅವುಗಳಿಗಿಂತ ಈ ಕಡೆ ಭೂಭಾಗ ಎರಡರ ಟ್ರಾನ್ಸೇಷನ್ ಝೋನ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಭಾಗಗಳು ಬರ್ತವೆ ಸೊ ಇವು ಸಾಕಷ್ಟು ಜಲಚರಿಗಳಿಗೆ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಇವೇನಾಗ ಆಶ್ರಯ ತಾಣಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂತೇಳಿ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಜೌಗು ನೆಲೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರ್ತವೆ ಇವು ಯಾಕಂದರೆ ಸಮುದ್ರ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಜೀವಿ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೂ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೂ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದೆ ಆ ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಪೋಷಣಾ ಸ್ಥರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಟ್ಗಳು ಜೌಗು ನೆಲೆಗಳೇನು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ನಾವು ಏನಂತ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಎಲ್ಲ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜೌಗು ನೆಲೆಗಳು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವೆ ಆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಜೌ
ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡೇ ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಫೆಬ್ರವರಿ ಎರಡನೇ ತಾರೀಕನ್ನು ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ದಿನ ಅಂಥೇಳಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಜೌಗು ನೆಲೆಗಳ ದಿನ ಅಂಥೇಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ರಾಮ್ಸಾರ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ಅದು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ ಎರಡನ್ನೇ ನಾವು ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡೇ ಅಂಥೇಳಿ ಜೌಗು ನೆಲೆ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ನಾಲ್ಕು ನೆಲೆಗಳು ಭಾರತದಿಂದ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಟ್ಗಳ ರಾಮ್ಸಾರ್ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ ಹೌದಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ನೂರ ಹದಿನೈದು ನಾವು ಜೌಗು ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನೂರ ಹದಿನೈದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತಾರುಗಳು ರಾಮ್ಸಾರ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರೋದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಹೋದ ವರ್ಷ ನೀವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಹಾಗೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಒಳಗೊಂಡಂಥ ಹತ್ತು ನೆಲೆಗಳನ್ನು ರಾಮ್ಸಾರ್ ನೆಲೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೋದ ವರ್ಷ ಸೇರಿಸಿದ್ರು ಹೋದ ವರ್ಷ ಹತ್ತು ನೆಲೆಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದವು ಈ ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಹೊಸ ನೆಲೆಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಆ ಹೊಸ ನೆಲೆಗಳು ಯಾವ್ದು ನೋಡೋಣ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಂದ್ವಾಸ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ ಹರಿಯಾಣ ಅಂತ ಹರಿಯಾಣದಿಂದ ಎರಡು ನೆಲೆಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾವೆ ಬಿಂದ್ವಾಸ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ ಬಿಂದ್ವಾಸ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ ಅಥವಾ ಬಿಂದ್ವಾಸ್ ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯ ಹರಿಯಾಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಸುಲ್ತಾನ್ಪುರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಹರಿಯಾಣ ಹರಿಯಾಣದ ಸುಲ್ತಾನ್ಪುರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಎರಡು ನೆಲೆಗಳು ಹರಿಯಾಣದಿಂದ ಒಂದು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ ಮತ್ತೊಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕು ಬಿಂದ್ವಾಸ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ ಹರಿಯಾಣ ಹಾಗೆ ಸುಲ್ತಾನ್ಪುರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಹರಿಯಾಣ ಎರಡು ಹರಿಯಾಣದಿಂದ ಹಾಗೆ ಥೋಲ್ ವೈ ಥೋಲ್ ಲೇಕ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ ಗುಜರಾತ್ ಗುಜರಾತ್ನ ಥೋಲ್ ಲೇಕ್ ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಗುಜರಾತ್ನಿಂದ ಹಾಗೆ ವಾದ್ವಾನ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗುಜರಾತ್ ನೋಡಿ ಗುಜರಾತ್ನಿಂದ ಎರಡು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹಾಗೆ ಹರಿಯಾಣದಿಂದ ಎರಡು ನೆಲೆಗಳು ಅಂತ ಸೊ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಹೊಸ ನೆಲೆಗಳು ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಟ್ ಅಂತ ರಾಮ್ಸಾರ್ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಟ್ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಹತ್ತು ನೆಲೆಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಈ ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ನೆಲೆಗಳು ರಾಮ್ಸಾರ್ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿರೋದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏನು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಈಗೇನು ನಾವು ನಲವತ್ತಾರು ಅಂದ್ವಿ ಈಗ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇನ್ನು ಉಳಿದ ನಲವತ್ತೆರಡು ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಟ್ಸ್ಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಹಾಯಿಸೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಹಾಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸೊ ಅವುಗಳ ಡೇಟ್ ವೈಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೀವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಸ್ಟೇಟ್ ವೈಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ತೋರಿ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಈಗ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟ್ರಿ ಇದೆ ಹೊಕೇರಾ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದರಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ರಾಮ್ಸಾರ್ ನೆಲೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಅದೇ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಸುರಿನ್ಸ್ಕಾರ್ ಮನ್ಸ್ಕಾಸ್ ಲೇಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದರಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಉಲರ್ ಲೇಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೀವು ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರದೇಶ ಇದು ಉಲರ್ ಲೇಕ್ ನಮ್ಮ ಸಿಹಿ ನೀರಿನ ಸರೋವರ ಭಾರತದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಶ್ರೀನಗರ ಅಥವಾ ನಾವೇನು ಪಿರ್ ಪ್ರಿಂಜಾಲ್ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಬೇಕು If you take the example of Jammu and Kashmir, Jammu and Kashmir, the Parvata Shreini Gala Nani Yuvan Ent Maadu Kondre, this is Kara Koram Range Anta Heli Tivi, Kara Koram
ಹಾಗೆ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಈ ಜೌಗುನೆಲೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರೋದು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಚಾಂಡ್ರೇಟಲ್ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಪಾಂಗ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಲೇಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪಾಂಗ್ ಡ್ಯಾಂ ಲೇಕ್ ಅದು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ರೇಣುಕಾ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ ರೇಣುಕಾ ಜೌಗುನೆಲೆ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಈ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಮುಂದೆ ಪಂಜಾಬ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಬಿಯಾಸ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಿಯಾಸ್ ನದಿಯ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಈ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ ಪಂಜಾಬ್ನ ಹರಿಕೆ ಲೇಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹರಿಕೆ ಸರೋವರ ಆಫ್ ಪಂಜಾಬ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಈ ರಾಮ್ಸಾರ್ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜೌಗು ನೆಲೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಜೌಗು ನೆಲೆ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ಅದೇ ಪಂಜಾಬ್ನ ಕಾಂಜ್ಲಿ ಲೇಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕಾಂಜ್ಲಿ ಲೇಕ್ ಕೂಡ ರಾಮ್ಸಾರ್ ಪಟ್ಟಿ ನಿಲ್ದೆ ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕೇಶ್ ಮಿಲಾನಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೇಶವಪುರ್ ಮಿಲಾನಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ರಿಸರ್ವ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಕೂಡ ರಾಮ್ಸಾರ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಪಂಜಾಬ್ನ ನಂಗಾಲ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಂಗಾಲ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ ಆಫ್ ಪಂಜಾಬ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಹಾಗೆ ರೂಪರ್ ಲೇಕ್ ಆಫ್ ಪಂಜಾಬ್ ನೋಡ್ರಿ ಲೇಕ್ಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೀವು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂಥ ಲೇಕ್ಸ್ಗಳು ಸರೋವರಗಳು ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅವರು ತುಂಬ ಕಾಮನ್ನಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಸರೋವರಗಳ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೊಂದಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪಿ ಸಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ನವರು ನಿಮಗೆ ಅವ್ರು ನೇರವಾಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಈ ಸರೋವರ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಚಿಲ್ಕಾ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ರೂಪರ್ ಲೇಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಬರ್ತವೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಸೊ ನಂಗಾಲ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸೆಂಚುರಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ರೂಪರ್ ಲೇಕ್ ಅಂತಿದೆ ಕಾಂಜ್ಲಿ ಲೇಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಉತ್ತರಾಖಂಡಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಸಾನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ನ ಅಸಾನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಕೂಡ ರಾಮ್ಸಾರ್ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ ಹಾಗೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಯು ಪಿಗೆ ಬಂದರೆ ನೀವು ನವಾಗ್ ಬಂಜ್ ನವಾಗ್ ಬಂಜ್ ಬರ್ಡ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಕೂಡ ರಾಮ್ಸಾರ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಪಾರ್ವತಿ ಆಗ್ರಾ ಬರ್ಡ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಬರ್ಡ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಪಕ್ಷಿಧಾಮ ಏನಿದೆ ಇದು ಕೂಡ ರಾಮ್ಸಾರ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸಮನ್ ಬರ್ಡ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಸಮನ್ ಬರ್ಡ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ ಏನು ಪಕ್ಷಿಧಾಮ ಇದು ಕೂಡ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸಮಾಸ್ಪುರ್ ಬರ್ಡ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಕೂಡ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ ಹಾಗೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಬರ್ಡ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಪಕ್ಷಿಧಾಮ ಏನಿದೆ ಇದು ಕೂಡ ರಾಮ್ಸಾರ್ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ ಹಾಗೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಸರ್ಸಾಯಿ ನವರ್ ಝೀಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆ ಜೌಗು ನೆಲೆ ಏನಿದೆ ಇದು ಕೂಡ ರಾಮ್ಸಾರ್ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ ಹಾಗೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸುರ್ ಸರೋವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸುರ್ ಸರೋವರ್ ಕೂಡ ರಾಮ್ಸಾರ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಅಪ್ಪರ್ ಗಂಗಾ ರಿವರ್ ಅಥವಾ ಬ್ರಿಜ್ ಘಾಟ್ ಟು ನರೋರ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬ್ರಿಜ್ ಘಾಟಿಂದ ನರೋರವರೆಗಿನ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ
ಇದೆ ಹಾಗೆ ನೀವು ಮಣಿಪುರ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಮಣಿಪುರದ ಲೋಕ್ಟಾಕ್ ಲೇಕ್ ನೋಡ್ರಿ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂಥ ಸರೋವರ ಲೋಕ್ಟಾಕ್ ಸರೋವರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಈ ಸರೋವರ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರಾಮ್ಸಾರ್ ನೆಲೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ ಹಾಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಈಸ್ಟ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಸ್ಟ್ ಪೂರ್ವದ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆ ಜೌಗು ನೆಲೆ ಏನಿದೆ ಅದು ರಾಮ್ಸಾರ್ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ ಹಾಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಸುಂದರ್ಬನ್ಸ್ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ರಿ ಸುಂದರ್ಬನ್ ಜೌಗು ನೆಲೆ ಏನಿದೆ ಇದು ಕೂಡ ಸುಂದರ್ಬನ್ಸ್ ಕೂಡ ರಾಮ್ಸಾರ್ ನೆಲೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾಲ್ಕು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದು ರಾಮ್ಸಾರ್ ಸೈಟ್ ಹೌದು ಅಲ್ಲ ಕಂಡಿಡೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಇದು ಅಂಥೇಳಿ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಸುಂದರ್ಬನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಬಿಹಾರದ ಕಬರ್ತಾಲ್ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಬರ್ತಾಲ್ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಬಿಹಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಡಿಸ್ಸಾದ ಭಿತರ್ ಕರ್ನಿಕಾ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೂವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಭಿತರ್ ಕರ್ನಿಕಾ ನೋಡ್ರಿ ಭಿತರ್ ಕರ್ನಿಕಾ ಆಫ್ ಒಡಿಸ್ಸಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಮರಿಬಾರ್ದು ನೆನ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಹಾಗೆ ಒಡಿಸ್ಸಾದ ಚಿಲ್ಕಾ ಲೇಕ್ ಚಿಲ್ಕಾ ಸರೋವರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಭಾರತದ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವ ಸರೋವರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಕಾ ಸರೋವರ ಕೂಡ ಒಂದು ನೋಡ್ರಿ ಈ ಪಟ್ಟಿ ನೋಡುವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಲೇಕ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಚಿಲ್ಕಾ ಲೇಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಭೋಜ್ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಭೋಜ್ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಕೂಡ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಲೋನಾರ್ ಲೇಕ್ ನೋಡ್ರಿ ಲೋನಾರ್ ಸರೋವರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಕೂಡ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಒಂದು ಏನು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಸರೋವರಗಳು ರಾಮ್ಸಾರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸರೋವರಗಳು ರಾಮ್ಸಾರ್ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಹಾಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಂದೂರ್ ಮಧಮೇಶ್ವರ್ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಧಮೇಶ್ವರ್ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ಈ ಪಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ ಹಾಗೆ ಗುಜರಾತ್ದ ನಾಲ್ ಸರೋವರ್ ಬರ್ಡ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾಲ್ ಲೇಕ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ನಾಲ್ ಸರೋವರ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಲೋನಾರ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಲ್ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿದೆ ನಾಲ್ ಸರೋವರ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾಲ್ ಬರ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ ಇದೆ ಆ ನಾಲ್ ಸರೋವರದ ಬರ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ ಏನಿದೆ ಅದು ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ ಹಾಗೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಕೊಲ್ಲೇರು ಲೇಕ್ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಲೇಕ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಲೇಕ್ಗಳು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಪಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾವ ಕೊಲ್ಲೇರು ಲೇಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಏನಿದೆ ರಾಮ್ಸಾರ್ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ ಹಾಗೆ ತಮಿಳ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೆಲಮೆರೆ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರ್ಡ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಕೂಡ ರಾಮ್ಸಾರ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕೇರಳದ ಅಸ್ತಮುಡಿ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೈಮುಡಿ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿದೆ ಕೇರಳದ ಸಸ್ತಮ್ ಕೋಟಾ ಲೇಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಕೂಡ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಕೇರಳದ ವೆಂಬನಾಥ್ ಕೋಲ್ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವೆಂಬನಾಥ್ ವೆಂಬನಾಥ್ ಲೇಕ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಅದು ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಟ್ಗೆ ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರೋದು ನೋಡಿ ಈ ನಲವತ್ತೆರಡು ಮತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ನೆಲೆಗಳು ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿರೋದು ಎರಡು ಹರಿಯಾಣದಿಂದ ಎರಡು ಗುಜರಾತ್ನಿಂದ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ನಲವತ್ತಾರು ರಾಮ್ಸಾರ್ ಸೈಟ್ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಭಾರತದಿಂದ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇದು ಸೊ ರಾಮ್ಸಾರ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ನಲವತ್ತಾರು ಸ್ಥಳಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಹರಿಯಾಣದಿಂದ ಎರಡು ಗುಜರಾತಿಂದ ಸೊ ನೀವು ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಬ
ಹಾಗೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಕೊಲೆರು ಲೇಕ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಚಿಲ್ಕಾ ಕೊಲೆರು ಬಿತರ್ ಕರ್ಣಿಕಾ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂಥವುಗಳಿವು ಹಾಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಿಲೋಮೀಟ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಬರ್ಡ್ ಸ್ಯಾಂಚುರಿ ಆಫ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಇದೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಷ್ಟೈ ಮುಡಿ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಷ್ಟೈ ಮುಡಿ ಅಣ್ಣೈ ಮುಡಿ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಕಾರ್ಡೋಮಮ್ ಪರ್ವತಗಳು ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಏಲಕ್ಕಿ ಕಾಡುಗಳು ಕಾರ್ಡೋಮಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹೌದಾ ಇವು ಯಾವ ಸಸ್ತಮ ಕೊಟ್ಟ ಲೇಕ್ ಸಸ್ತಮ ಕೊಟ್ಟ ಲೇಕ್ ಅಷ್ಟಮುಡಿ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವೆಂಬನಾಥ್ ಲೇಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆಂಬನಾಥ್ ಲೇಕ್ ಹೌದು ಹಾಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೋಡಿ ಲೋನಾರ್ ಲೇಕ್ ಇದೆ ನಾಲ್ ಲೇಕ್ ಇದೆ ಗುಜರಾತ್ನ ನಾಲ್ ಸರೋವರ ಇದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೋನಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೌದು ನೋಡ್ರಿ ಭೋಜ್ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಬರ್ಡ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದೇಶದ ಬಹುತೇಕ ಲೇಕ್ಸ್ಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಇವುಗಳು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬರ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ರಾಮ್ಸಾರ್ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸೊ ನಲವತ್ತಾರು ರಾಮ್ಸಾರ್ ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಾಮ್ಸಾರ್ ನೆಲೆಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ರಾಮ್ಸಾರ್ ನೆಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಅಂಶ ಏನಂದರೆ ಆ ರಾಮ್ಸಾರ್ ನೆಲೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಂಟ್ರೆಕ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಾಂಟ್ರೆಕ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ರಾಮ್ಸಾರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಏನು ರಾಮ್ಸಾರ್ ಪಟ್ಟಿ ಇದೆ ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಪಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಇವು ಕೂಡ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂಥ ಜೌಗಳ ಪಟ್ಟಿನೇ ಆಗಿರ್ತಾವ ರಾಮ್ಸಾರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ರಾಮ್ಸಾರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಂಟ್ರೆಕ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ಅಟರ್ ಆಫ್ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಟ್ಸ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಜಗ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ಜೌಗು ನೆಲೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಈ ರಿ ಮಾಂಟ್ರೆಕ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಇಕೋಲಾಜಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಕರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಇಕೋಲಾಜಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿರ್ತಾವೆ ಅಕರ್ಡ್ ಆರ್ ಅಕರಿಂಗ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಟು ಅಕರ್ ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಗ್ತಿರ್ಬೋದು ಆಗಬಹುದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ನು ಅಥವಾ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸಿಂದ ಏನೇ ಚೇಂಜಸ್ಗಳಾಗ್ತಿರ್ತಾವೆ ಅಂತಹ ಲೊಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಂಟ್ರೆಕ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಈ ಮಾಂಟ್ರೆಕ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯಾವಿದ್ದಾವೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಯಾವಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಟೂ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ಇನ್ ಮಾಂಟ್ರೆಕ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡ್ ಎರಡು ಸೈಟ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಭಾರತದ್ದು ಈ ಅಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ಕಿಯೋಲಾ ದೇವಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ ನಾವು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈಗ ತಾನೇ ನೋಡಿದ್ವಿ ಕಿಯೋಲಾ ದೇವಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಆಫ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಅದು ಮಾಂಟ್ರೆಕ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲೂ ಇದೆ ಹೌದಾ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಬ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲೂ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲೂ ಇದೆ ಹಾಗೆ ರಾಮ್ಸಾರ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲೂ ಇದೆ ಅದು ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಟ್ ಕೂಡ ಹೌದು ನೋಡಿ ತುಂಬಾರದಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೆ ಲೋಕ್ತಾಕ್ ಲೇಕ್ ಆಫ್ ಮಣಿಪುರ ನೋ
ರಷ್ಯಾದ ಈಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ರಷ್ಯಾ ಪೂರ್ವ ರಷ್ಯಾ ನೆಂಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಸೈಬೀರಿಯಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಅಲಹಾಬಾದ್ಗೆ ಸೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಲಸೆ ಬರ್ತಾವೆ ಇವು ಸೈಬೇರಿಯನ್ ಕ್ರೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಬಾತುಕೋಳಿ ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ವಲಸೆ ಬರ್ತಾವೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತರ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬರ್ಡ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರೀಸ್ ಇದ್ದವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಐಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಮೂಲೆಗೆ ಹಕ್ಕಿಗಳು ವಲಸೆ ಹೋಗ್ತಾವೆ ಈಗ ನಾವು ಉತ್ತರ ಉತ್ತರಾರ್ಧಗಳ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಅರವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಅಕ್ಷಾಂಶದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದರೆ ಅದುವೆಲ್ಲ ಎಂಥವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಚಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಚಳಿಗಾಲದ ಅವಧಿ ಅಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದಾಗ ಅವು ನಮ್ಮಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಬರ್ತವೆ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಭೇದಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ವಲಸೆ ಬರ್ತವೆ ಸೊ ಈ ವಲಸೆ ಪ್ರಭೇದಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಇವುಗಳ ಈ ವಲಸೆ ಜಾಗ ಅವುಗಳ ಹೋಸ್ಟು ಮತ್ತು ಅದು ಬರುವಂಥ ಜಾಗ ಏನಿದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗಬೇಕು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗದ ರೀತಿ ಅವರ ವಲಸೆಗಳನ್ನು ಅವು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಗೆ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ಮೈಗ್ರೇಟ್ರಿ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಅಂತಾರೆ ಇದನ್ನು ಬಾನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಇದನ್ನು ಸೊ ಇದು ನವೆಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ತ್ರೀಯಿಂದ ಜಾರಿ ಒಳಗದೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ತ್ರೀ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನವೆಂಬರಿಂದ ಜಾರಿ ನಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸಿ ಎಮ್ ಎಸ್ಗೆ ನಾವು ಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಭಾರತ ಕೂಡ ಸಿ ಎಮ್ ಎಸ್ಗೆ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಪಕ್ಷಿಗಳು ವಲಸೆ ಬರ್ತಾವೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಕೂಡ ವಲಸೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಈಗ ಇದು ಯಾಕೆ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ಮೈಗ್ರೇಟರಿ ಸ್ಪೀಷಸ್ ಸುದ್ದಿನಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸಿ ಎಮ್ ಎಸ್ನ ಸಿ ಒ ಪಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಸಿ ಒ ಪಿ ಥರ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೌದಾ ಸಿ ಒ ಪಿ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಭಾಳ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ ಸಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಂತಾದರೂ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ಮೈಗ್ರೇಟರಿ ಸ್ಪೀಷೀಸದ್ದು ಇದರದ್ದು ಸಿ ಒ ಪಿ ಹದಿಮೂರರ ಸಮ್ಮೇಳನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೊ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಈ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ಮೈಗ್ರೇಟರಿ ಸ್ಪೀಷದ ಏನು ಸಮಾವೇಶ ಇದೆ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಭಾರತ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಸಿ ನೋಡಿರಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಸಿ ಎಮ್ ಎಸ್ಗೆ ದೊರೆತಿದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರವರೆಗೆ ಏನು ಅಧಿವೇಶನಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅಥವಾ ಸಿ ಎಮ್ ಎಸ್ನ ಅಧಿವೇಶನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಅಧಿವೇಶನಗಳಿಗೂ ಭಾರತನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಮೂರು ಇಯರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಶಿಪ್ಪು ಸಿ ಎಮ್ ಎಸ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಸೊ ಲಾಸ್ಟು ಏನು ಸಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ನಡೀತು ಹೋದ ವರ್ಷ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ನ ಥೀಮ್ ಏನಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಥೀಮ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬಿಫೋರೇ ಆದಂಥದ್ದಿದು ಏನಂತಂದರೆ ಥೀಮ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಮೈಗ್ರೇಟ್ರಿ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ವಲಸೆ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಹಕ್ಕಿಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತವೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಗೆದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ದೆಮ್ ಹೋಮ್ ಅಂಥೇಳಿ ನೋಡ್ರಿ ಅವನ್ನ ಅವರ ಮನೆಗೆ ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ ಇವೇನಿದಾವಲ್ಲ ಮೈಗ್ರೇಟರಿ ಸ್ಪೀಷಸ್ಸು ಇವು ಇಡೀ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಟನ್ನು ಈ ಇಡೀ ಪ್ರ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅವರೇ ಅವರು ಅದಕ
ಇದೇ ತರಹದ ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀನಲ್ಲಿ ಸೈಟ್ಸ್ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೈಟ್ಸ್ಗೆ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅರವತ್ತ್ಮೂರು ಇದು ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ನಿಂದ ಜಾರಿ ನಿಲ್ಲಿದೆ ಸೈಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇನ್ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಗಂಡಾಂತರಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಭೇದ ಅಂದರೆ ಗಂಡಾಂತರಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೇಲಿನ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಗಂಡಾಂತರಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರ್ತವೆ ಈಗ ನೀವು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಜೀವಿಗಳು ಪ್ರಭೇದಗಳದ್ದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಮದು ರಫ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಏನು ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಈ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೇಲಿನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದೂರ ಎಂಬತ್ತ ಮೂರು ಸದಸ್ಯರು ಇದಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಜೆನೇವಾದಲ್ಲಿ ಇದರ ಹಿಡು ಕೊಟ್ಟರಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಗಂಡಾಂತರಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಜೀವಿಗಳು ಏನಿರ್ತವೆ ಅವುಗಳ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸ್ತಾರೆ ನಿಷೇಧಿಸ್ತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವು ಅಳುವಿನಂಚಿನ ತಲುಪಿಬಿಟ್ಟು ಜಗತ್ತಿನಿಂದನೇ ಕಣ್ಮರಿಯಾಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಸೊ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಇದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಸೈಟ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೌದಾ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವೀಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ನೆನ್ಪು ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಎರಡು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲುಗಳಿವು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಈ ಎರಡು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ನಾಶ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವಾತಾವರಣ ನಾಶ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಭೂತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ್ಯಸಿಡ್ ರೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಸಿರು ಮನೆ ಪರಿಣಾಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಜಾಗತಿಕ ವಾತಾವರಣ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅದು ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸವಾಲಾದರೆ ಎರಡನೇ ಸವಾಲು ಯಾವುದು ಜಗತ್ತಿಂದು ಅಂದರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ನಾಶ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜೀವಿ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಖ ಖೇದ ಅನ್ಸೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿ ಜನಾನೇ ನಾವು ಹಳ್ಳೀಲಿ ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿರುವಾಗ ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋವಾಗ ನಾವು ನೋಡಿದೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಭೇದಗಳು ಈಗಿಲ್ಲ ಗುಬ್ಬಿಗಳಂತೂ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತಿದ್ವು ಇವತ್ತು ಸಿಟಿ ಹಾಕು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗುಬ್ಬಿ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಹೌದು ರೀ ಈ ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಳ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಈ ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಹುಳ ಬೀಳ್ತಿದ್ವು ನಾವು ಎಮ್ಮೆ ಗೊಡ್ಡ ಅಂತಿದ್ವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕರಿ ಹುಳ ಬೀಳ್ತಿದ್ವು ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಸಿಗಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತವು ಮತ್ತು ಆವಾಗ ಮುಂಗಾರು ಶುರು ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿರುವಾಗ ಸತತ ಮಳೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಚೋಟ ಚೋಟ ಕಪ್ಪಿ ಬರ್ತಿದ್ದು ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನೆನಪಿರಿ ಅಂತ ನೋಡಿ ಆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಭೇದಗಳು ಇವತ್ತು ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ನಾಶ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಭೇದಗಳು ನಾಶ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಜಗತ್ತಿನ ನಾಶದ ಸಂಕೇತ ಏನೋ ಅನ್ನುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇವತ್ತು ಭಯ ಮೂಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಈ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ಆಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಈ ಥರದೇ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿತು
ಸೊ ಇದು ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಸೇರಿಸಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಲವತ್ತೆರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ನೊಳಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭ ಅದು ಆಗ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ತರ್ತಾರೆ ಸೊ ನಲವತ್ತೆರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಮಿನಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಾರೆ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಿನಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಂವಿಧಾನದ ಬಹುತೇಕ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಈ ಒಂದು ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ನೋಡಿರಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಪೂರ್ವ ಪೀಠಿಕೆಗೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾಜವಾದ ಜಾತ್ಯತೀತತೆ ಮತ್ತು ಏಕತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಲ್ಪ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ನಲವತ್ತೆರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸಂವಿಧಾನದೊಳಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಪಟ್ಟಿನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಎಪ್ಪತ್ತಾರಲ್ಲಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ವರ್ಣ ಸಿಂಗ್ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸ್ಸನ್ನು ಆಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಭಾಗ ನಾಲ್ಕು ಎ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ಹತ್ತು ರೀತಿಯ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ನಲವತ್ತೆರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಂವಿಧಾನದ ಬಹುತೇಕ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಿನಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಿನಿ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಮಿನಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಸೊ ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ ಒಳಗದೆ ಇದು ಹಾಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಎರಡೂ ಕೂಡ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಈ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಲವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೆರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ಹತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಒರಿಜಿನಲಿ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಎಪ್ಪತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಇದು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದಾಗ ಹತ್ತಿದ್ವು ಈಗ ಹನ್ನೊಂದಿದ್ದಾವೆ ಯಾಕಂದರೆ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ದೇಶದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭ ಅದು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಎಂಬತ್ತಾರನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ಲೆವೆಂತ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಹನ್ನೊಂದನೇದ್ದು ಹನ್ನೊಂದನೇದ್ದು ಯಾವುದು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಿಸುವಂಥದ್ದೇನಿದೆ ಅದು ಪಾಲಕರ ಕರ್ತವ್ಯ ಆರರಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಿಸುವಂಥದ್ದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗೋದು ಎಂಬತ್ತಾರನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿರಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನ ಇದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಗಿದೆ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಮಾಡ್ರಿ ಹಾಗೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಉಪವಿಧಿ ಎ ಫೋರ್ಟಿ ಏಟ್ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರಾಜ್ಯ ನೀತಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು ಡಿ ಪಿ ಎಸ್ ಪಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಡಿರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಭಾಗ ನಾಲ್ಕು ಪಾರ್ಟ್ ಫೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾಲ್ಕು
ಹೌದು ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಓಟ್ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಜನತಾ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಜನತಾ ಜನಾರ್ದನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಓಟ್ ಹಾಕಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ದಬ್ಬಾಕಿರಿ ಏನು ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ನೀತಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ್ರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವ್ಯಾವ ಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ ಏನೇನು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳಬೇಕು ಅದರ ಮೇಲೆ ಜನತಾ ಜನಾರ್ದನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾಜ್ಯ ನೀತಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೆದಿರ್ತವೆ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಆಗಿದಾವೆ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದೊಳಗೆ ನಾಲ್ಕು ರೀತಿಯ ರಾಜ್ಯ ನೀತಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೌದಾ ಸಮಾಜವಾದಿ ತತ್ವಗಳು ಗಾಂಧಿವಾದಿ ತತ್ವಗಳು ಉದಾರವಾದಿ ತತ್ವಗಳು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಂತಿ ತತ್ವಗಳು ಅಂತ ನಾಲ್ಕು ರೀತಿಯಾದಂಥ ರಾಜ್ಯ ನೀತಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿದೆ ಇವು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೆ ಎಸ್ ಪಿ ಎಸ್ ಐನಂಥ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಓದುವಂಥವ್ರು ಯಾವುದು ಗಾಂಧಿ ತತ್ವ ಯಾವುದು ಸಮಾಜವಾದಿ ತತ್ವ ಯಾವುದು ಉದಾರವಾದಿ ತತ್ವ ತುಂಬ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ ಈಗ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಲವತ್ತೈದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆರರಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಮತ್ತು ಕಡ್ಡಾಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಲವತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಲವತ್ತರಲ್ಲಿ ಹೇಳಾಗ್ತದೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ ರಚನೆಯಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಾಗಿ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಲವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಗೋಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗೋಹತ್ಯಾ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರ್ತಾವ ಸೊ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಎ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಉದಾರವಾದಿ ತತ್ವ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲಿಬರಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇದು ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಇವೇನು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿರ್ತದೆ ಪರಿಸರ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೀಡುವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳೆವು ಈ ಎಲ್ಲ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂಥ ವಿಷಯ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಏನನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರೊವಿಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂಥೇಳಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಡೈರೆಕ್ಟರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದು ಒಬ್ಬ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇರಬೇಕು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅ ಚೀಫ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ವಾರ್ಡನ್ ನೋಡಿ ಒಬ್ಬ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ವ
ಕೇಂದ್ರ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಮಂಡಳಿ ರಾಜ್ಯ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಮಂಡಳಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಂಡಳಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ರಿ ಹಾಗೆ ಎನ್ ಟಿ ಸಿ ಎ ನೋಡ್ರಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೈಗರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ನಮಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ನಾವೇನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟೈಗರ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಹುಲಿ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಹುಲಿ ಯೋಜನೆ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ಗೆ ಮೂಲ ಕೂಡ ಇದೇ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿನಲ್ಲೇ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀಯಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುಲಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟೈಗರ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಎಂಟೈರ್ ಟೈಗರ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೈಗರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಎನ್ ಟಿ ಸಿ ಎನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಝೂ ಅಥಾರಿಟಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಮಂಡಳಿ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಪಿ ಎಸ್ ಐಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಝೂ ಅಥಾರಿಟಿ ಏನಿದೆಯಲ್ವ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಝೂ ಅಥಾರಿಟಿ ಮೃಗಾಲಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಮೃಗಾಲಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇಸ್ ದ ಚೇರ್ ಪರ್ಸನ್ ನಮ್ಮ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಎನ್ ಟಿ ಸಿ ಎಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೈಗರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಯೂನಿಯನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರೇ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಉಳಿದ ಈ ಬೋರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಯೂನಿಯನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೌದಾ ಸೊ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಕಾಯ್ದೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯು ಸಿ ಸಿ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಕ್ರೈಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬ್ಯೂರೋ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದೇನು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಏನು ಕ್ರೈಮ್ಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಪಾಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಕ್ರಮ ಬೇಟೆಗಾರಿಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆರ್ಗನ್ಗಾಗಿ ಸಾಗಣೆ ಮಾಡೋದು ಸಾಯಿಸುವಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ನಡೀತಿರುತ್ತೆ ಆ ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಕ್ರೈಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬ್ಯೂರೋ ಕೂಡ ಇದೆ ಏಮ್ ಟು ಕಾಂಬ್ಯಾಟ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಮೇಲೆ ಕ್ರೈಮ್ ನಡೀತಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕಂಥೇಳಿ ಬ್ಯೂರೋ ಮಾಡ್ಯಾರ ಇದ್ರ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಒಳಗೈತಿ ಈ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಕ್ರೈಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬ್ಯೂರೋ ಕೂಡ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲೇ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿರೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಥಾರಿಟಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ
ಹಾಗೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ ಥರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಥರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಅಂತ ಇವೇನು ಗಂಡಾಂತರಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿಲ್ರಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾವ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆದರೂ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾಟ್ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಬಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ನೀಡೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೂ ಅವಕ್ಕೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಬೇಕು ಈಗ ನಾವು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಅವು ಗಂಡಾಂತರಕಾರಿ ಆಗ್ತವ ಸೊ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀಲ್ಗಾ ಎನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಭೇದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಚಿತಲ್ ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರಭೇದ ಸಾಂಬಾರ್ ನಾನು ಆಗ್ತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಸಾಂಬಾರ್ ಲೇಕ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಜಿಂಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಿಂಗ್ ಫಿಷರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವರೆಲ್ಲ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಇವು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ ಥರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ ಫೈವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಹಂಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಇವೇನು ಐದನೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಇವೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಇದನ್ನು ಬೇಟೆಗಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಲೈಕ್ ರ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೈಸಸ್ ಇಲಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಡೀತೈತಿ ಬಟ್ ಯಾಕಂದರೆ ಇವೇನು ಡೇಂಜರ್ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ಫಾರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಗಿಡ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಭೇದಗಳೇನು ಬರ್ತದೆ ಆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ಗಳನ್ನು ಈ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟು ಆರು ಲಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂತಹ ಅಂಶಗಳಿವು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಮ್ಸಾರ್ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಬಂದಿರೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತಿಲ್ಲಿ ನಾನು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಗಳು ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ಗಳು ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಐ ಯು ಸಿ ಎನ್ ರೆಡ್ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಮರೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಐ ಯು ಸಿ ಎನ್ ರೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೆಂಪು ಕಡತ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಐ ಯು ಸಿ ಎನ್ನವರು ಐ ಯು ಸಿ ಎನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಏನು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೂನಿಯನ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಐ ಯು ಸಿ ಎನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೂನಿಯನ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿರೋದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟರೊಳಗ ಇದರ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿರೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಇರೋ ಇಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎನ್ ಎನ್ ಜಿ ಓ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎನ್ ಜಿ ಓ ಇದು ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕೆಂಪು ಕಡತ ಪುಸ್ತಕ ಕೆಂಪು ಕಡತ ಪಟ್ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ರೆಡ್ ಡಾಟಾ ಬುಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಗಂಡಾಂತರಕ್ಕೊಳಗಾಗಿರುವ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಇವರು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಐ ಯು ಸಿ ಎನ್ ರೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದು ರೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಮಾಯವಾದ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕಂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಯವಾಗಿರ್ತಾವ ಈಗ ನಾವು ಡೈನೋಸಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲರ ನಾವು ಒಂದು ಜೀವಂತ ಡೈನೋಸ
ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೀಸ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರೋ ಪ್ರದ್ರು ಒಟ್ಟೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಇವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇದೆ ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಯಾವ ಅಗತ್ಯನೂ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅವಕ್ಕೆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಲೀಸ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಾಟಾ ಇನ್ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಭೇದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆದ ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ದೊರೆತಿಲ್ಲ ಇನ್ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಟ್ಟೆ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಈ ಒಂಬತ್ತು ಕ್ಯಾಟಗರಿನಲ್ಲಿ ಐ ಯು ಸಿ ಎನ್ ಅವರು ರೆಡ್ ಡಾಟಾ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐ ಯು ಸಿ ಎನ್ ರೆಡ್ ಡಾಟಾ ಬುಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂಬತ್ತು ಕ್ಯಾಟಗರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಐ ಯು ಸಿ ಎನ್ ರೆಡ್ ಡಾಟಾ ಪುಸ್ತಕ ಐ ಯು ಸಿ ಎನ್ ಅವರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸೊ ನೀವು ಇನ್ನು ಫರ್ದರ್ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಕೆ ಎಸ್ನವರು ರೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದಿದೆ ಐ ಯು ಸಿ ಎನ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಭೇದಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಲಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಸ್ಪೀಷೀಸ್ಗಳು ಈ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡೋಕೆ ಕೂಡ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮಾಹಿತಿ ಆಗಿದ್ದು ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಕೂಡ ಈಗ ಹೇಳಿದಂಥ ವಿಷಯಗಳು ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರ್ತವ ದಯವಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮುಂದಿನ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಚಾನಲನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ